Oddział Medjai, stworzony przez wielkiego Asera do obrony sułtana oraz ludu Aserai, prowadzony przez klan Banu Sara. Należał do niego mój nieżyjący już ojciec, a teraz ja miałem wstąpić w jego szeregi. Jednak sułtan Unkit miał inne plany. Rozwiązał oddział w obawie przed rosnącymi wpływami Banu Saran, a mnie uwięził w lochach stolicy Aserai, mieście Sanala. Tam czekałem na egzekucję i dokonałaby się, gdyby nie pomoc nieznanych mi ludzi. Pod osłoną nocy przemycili mi broń do celi. Dalej już muszę radzić sobie sam. Skradając się ze sztyletem w ręku, obezwładniłem jednego ze strażników. Następnie, aby uniknąć wykrycia, pożyczyłem jego uzbrojenie, licząc na to, że uda mi się wyjść z tego cało. Kolejny strażnik nawet nie wiedział, co go trafiło. W oddali widziałem już wyjście, jednak na drodze stanęło mi aż trzech strażników. Walka wydawała się być nieunikniona. Podszedłem jakby nigdy nic do osamotnionego strażnika. Udało mi się go obezwładnić. Z ostatnimi już musiałem walczyć. Udało mi się trafić jednego z nich, po czym zadałem szybki cios drugiego. Droga do wyjścia była wolna. Przed miastem czekał na mnie Nuldan, przywódca frakcji Beni Zilal, synów cienia. Mam udać się do ich kryjówki, gdzie dowiem się dlaczego i po co zostałem uwolniony. Udało się więc do kryjówki ukrytej głęboko pomiędzy wydmami pustyni Nahasa. Tylko nieliczni znali jej lokalizację, a legendy opowiadają o wyznawcach, którzy pod wpływem halucynogennych ziół terroryzują aseryjską szlachtę. Do dziś były to tylko legendy. Wydawała się dość opustoszała. Droga prowadziła mnie na górę, do groty, w której czekali na mnie członkowie tego tajemniczego bractwa. Bractwa Hashashinów. Yusuf Tazim, mistrz bractwa, opowiedział mi o członkach tajnego stowarzyszenia dążącego do zniszczenia całego Imperium Kaleradi. Byli nimi głowy największych państw. Derter, król Vlandii, Galadok, król Batani, Raganwad, książę z Turgi oraz sułtan Unkit. Byli odpowiedzialni za śmierć mojego ojca, śmierć Nimira, przywódcy Banu Saran oraz zniszczenie Medjai, którzy byli przykrywką właśnie bractwa Hashashinów. Mój ojciec był ich przywódcą i tylko jego krew może władać bractwem. Po jego śmierci bractwo popadło w ruiny. Moim zadaniem będzie odbudowanie go, zanim będziemy mogli zaatakować przywódców tajnego stowarzyszenia. Kryjówka potrzebowała niewolników do rozbudowy i pracy zarobkowej oraz żołnierzy do ich pilnowania. Zebrałem więc grupę pustynnych bandytów miotujących się bez celu i stworzyłem niewielką hordę, czekającą na przejeżdżające karawany należące do klanu Banu Ulian. Gdy karawana wpadła w naszą zasadzkę, nie było dla niej ratunku, a my pod przykrywką zwykłych bandytów byliśmy bezpieczni. Schwytanych jeńców oraz złupiony towar wraz z moimi nowymi rekrutami mogłem odstawić do kryjówki, gdzie mogli pilnować nowych niewolników w ich nowej pracy. A my mogliśmy zacząć odbudowę. Towary zaś mogłem sprzedawać na czarnym rynku, z którego czerpałem zyski. Gdy już złupałem dostateczną ilość karawan i pracownicy odbudowali całą kryjówkę w pełni, mogli zająć się pracą zarobkową przy wydobywaniu kamienia i sprzedawaniu go z zyskiem. Następnie udałem się do Jusufa, który przekazał mi, że wieczorem czeka mnie ostatnia próba. Jeżeli przez nią przejdę, zostanę przywódcą bractwa i będziemy mogli zacząć czystkę. Wieczorem udałem się do naszej siedziby. Tam czekali wszyscy członkowie bractwa, a ja miałem zmierzyć się w pojedynku z najlepszym zabójcą. A z jaskini może wrócić tylko jeden z nas. Pojedynek był bardzo trudny. Zabójca był bardzo szybki, zręczny i silny. A jednak udało mi się znaleźć jego słaby punkt. Jedno kopnięcie w dobrym momencie, cios i z groty powróciłem tylko ja. Teraz mogliśmy ustalić strategię działania i kolejność celów. Pierwszym celem będzie król Dertert, głowa królestwa w Landii. Udam się do miasta Sargot, gdzie nasz kontakt, jeden z członków bractwa, Robert Andolini, ma nam przekazać wszelkie szczegóły. Zebrałem hordę pustynnych bandytów, aby byli moją przykrywką podczas podróży do Wlandii. Parę dni później byliśmy już pod Sargot. Tam czekał na mnie Robert ze szczegółami. Jego ojciec również należał do bractwa, jednak król Derter dowiedział się o tym i zabił go pod pretekstem zagrabienia ziemi. Planował jego zabójstwo już od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz miał pewność, że może się to udać. Przekazał, że Derter zmierza do miasta Galenda po porażce w bitwie ze Sturgią. I to będzie doskonała okazja, aby zakraść się do sali lordów i ulżyć jego cierpieniom. 
Przeczekaliśmy pod miastem, aż pochłonie je mrok. Zakradłem się pod przebraniem, aby nikt nie mógł mnie rozpoznać. Sala lordów okazała się być szczelnie broniona. Nie było szans się tam przedrzeć w aktualnych szatach. Musiałem pożyczyć je od jednego ze strażników. Odnalazłem pewnego samotnika pochłoniętego jakąś księgą. Zakradłem się po cicho od pleców i pożyczyłem przebranie. W nim już mogłem spokojnie dotrzeć, nie wzbudzając podejrzeń aż do sali lordów, która jak się okazało była piekielnie broniona wewnątrz. Napis wyryty na zbroi mówił, że jestem z oddziału drugiego. Musiałem to zapamiętać, gdyż jak tylko zbliżyłem się do tronu króla, zapytał mnie z jakiej jestem jednostki. Pamięć na szczęście mnie nie zawiodła, a po chwili król udał się w odosobnienie. To była moja jedyna szansa. Zbliżyłem się i przekazałem mu. Robert Andolini przesyła pozdrowienia, po czym zadałem jeden cios. Dalej dział się totalny chaos. Nie byłem pewien, czy cios był śmiertelny, gdyż w momencie pojawiło się pełno strażników. A gdy wyszedłem przed salę lordów, było ich jeszcze więcej. Musiałem uciekać ile sił w nogach. Ewakuowaliśmy się szybko z miasta. W parę dni dotarliśmy na bezpieczne ziemię cesarstwa. Tam mogłem spokojnie zaplanować kolejne kroki. Na nasze szczęście, chwilę później świat obiegła informacja. Król Dertert nie żyje. Zamach przeżył, jednak rany nie pozwoliły mu wydobrzeć i parę dni później zmarł. W mieście Apikrotea odpoczęliśmy do czasu przyciśnięcia sprawy, aby kolejno ruszyć na następny cel. Józuf przekazał mi, że znam miejsce, gdzie ukrywają się dwaj byli haszaszyni. Byliby bardzo pomocni w kolejnych sprawach. Jednak czy ich przekonam, to już będzie zależeć tylko ode mnie. Udaliśmy się więc do Zacisza, gdzie mieli przebywać Marius oraz Roger. Dotarłem na szczyt góry, gdzie panowała bezwzględna cisza i spokój. W jaskini jednak spotkałem tylko starego pustelnika. Przekazał, że Marius udał się w odosobnienie na szczycie góry i poddał nieprzerwanej medytacji. Roger zaś udał się na polowanie, z którego powinien za niedługo wrócić. Chwilę później pojawił się. Cieszył się z mojego widoku, jakby wiedział, że przybędę. Chętnie dołączy i zemści się na Ragan Wadzie, który uwięził go w lochach jednego z zamków. Tego samego wieczora ruszyliśmy razem. Wywiad doniósł o lokalizacji księcia Ragan Wada. Ukrywał się w mieście Warrek. Poczekaliśmy do zmierzchu w karczmie, gdzie tym razem zebrałem towarzyszy, aby uniknąć wpadki i rozgłosu z poprzedniej próby zabójstwa. Pod osłoną nocy moi towarzysze pozbyli się wszystkich strażników, którzy patrolowali ulicę. Dzięki temu będziemy mieli wolną drogę przy wyjściu z sali lordów. Chwilę później miasto było czyste, a droga do sali lordów wolna. Pijany Raganwad siedział i próbował grać ze sobą w grę zwaną Konane. Nawet nie wiedział kiedy spadł na niego cios. Tym razem miałem okazję upewnić się, że cel został zlikwidowany na dobre i tak też było. Jusuf przekazał mi kolejny kontakt. Miałem udać się do Zioniki na spotkanie z samym cesarzem Gariosem. Wie o spisku i pomoże nam w pozbyciu się Kaladoga. Rozmowa nie była miła. Traktował nas jak niechcianą konieczność. Był honorowy i zabronił zabijać Kaladoga z ukrycia. Szanował go i chciał, aby wielki wojownik, jakim był Kaladog, zginął w boju, a nie od sztyletów. Toczył z nim wiele bojów, jednak za każdym razem on podnosił się. Przekazał mi informację, gdzie zaatakuje. To będzie nasza jedyna okazja. Kaladok ze swoim oddziałem prowadził właśnie oblężenie zamku Gerzegos. Nasza horda zaatakowała go, gdy miał się zbierać do szturmu. Zaskoczony, a jednak pewny siebie, ruszył nam naprzeciw, mając nas za zwykłych bandytów. Tę pomyłkę niestety musiał przepłacić życiem, gdy mój miecz spotkał jego gardło. Spoczywaj w pokoju, wojowniku. Powróciliśmy do kryjówki, aby przygotować ostateczny cios. Plany pokrzyżowała nam informacja od zwiadowców. Sultan Unkit odnalazł lokalizację kryjówki i zmierza tutaj z wielką armią. Musiałem podjąć decyzję. Walczymy czy uciekamy i ponownie zaczynamy od nowa. Żal zostawiać to wszystko, za ciężko pracowaliśmy na to. Jednak porzucenie czegoś może otworzyć nowe możliwości. Ja wybrałem trzecią opcję. Czas stworzyć coś większego i trwalszego. Zebrałem wszystkich i ruszyliśmy. Ruszyliśmy na zachód. Gdy armia Unkida będzie zmagać się z odwodnieniem na pustyni, my zaatakujemy. Zaatakujemy jeden z jego zamków. Gdy go zdobędziemy, będziemy mogli się przygotować do obrony i czekać na jego przyjście. 
Korzystając ze specjalnego oddziału sabotażystów, pod osłoną nocy zrobili podkop pod mury, aby jak tylko zaatakujemy, runęły i dały nam wolną drogę. Zebrałem tylu wojowników, ile tylko mogłem i zaatakowaliśmy twierdzę. Sabotaż udał się i droga do wnętrza twierdzy była otwarta. Zaskoczeni obrońcy nie potrafili nam się przeciwstawić. Chwilę później twierdza padła, a my mogliśmy wznieść na niej swoje sztandary. Od razu skontaktowałem się z Emirem Adramem, przywódcą klanu Banu Saran. Dołączył do nas, aby wspólnie stworzyć nowe legalne bractwo. Bractwo Saranidów. Sultan Unki dotarł w końcu do twierdzy, jednak widząc naszą armię uciekł. Uciekł w głąb pustyni, gdzie w końcu dorwaliśmy go. Ruszyliśmy do ataku pod nowymi żółtymi sztandarami. Ja miałem tylko jeden cel. Dorwać Unkida. Gdy stracił swojego wierzchowca, zaczął uciekać. W końcu dorwałem go. Stoczyliśmy pojedynek. Pojedynek, który zakończył jeden silny cios między oczy. Requieska Timpache, przyjacielu. Gdy wieść o śmierci Unkida z naszych rąk obiegła Aseraj, klany oraz miasta zaczęły buntować się. My wykorzystaliśmy to. Przyłączyliśmy się do buntu w Kujas i z naszą drobną pomocą buntownicy zdobyli miasto. Przekonałem przywódcę buntu, aby przekazał miasto w nasze ręce i przyłączył się do naszej frakcji. Głos rozsądku doradził mu, aby się zgodzić. Kujas trafiło w ręce klanu Banu Saran, które będzie stolicą nowego państwa Saranitów. A ja wróciłem do naszej kryjówki, gdzie czekali na mnie moi wierni członkowie bractwa Hashashinów.